നമസ്കാരം ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇന്ന് ലോക ഓട്ടിസം ദിനം ഓട്ടിസം ബാധിതരായ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ശാക്തീകരണമാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓട്ടിസം ദിന സന്ദേശം അമിതാഹാരം പ്രമേഹം ക്യാൻസർ കരൾ രോഗങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങി പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു എന്ന് പഠനം ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് ലോക ഓട്ടിസം ദിനം ഓട്ടിസം ബാധിച്ചവരെ സമൂഹം മാറ്റി നിർത്തുന്നത് തടയുക അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള അവകാശങ്ങളും പരിഗണനയും ലഭ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ ദിനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഓട്ടിസം ബാധിച്ചവരെ പലയിടത്തും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതാകുമ്പോൾ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ഓട്ടിസം ബാധിതരെയും സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് യു എൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഓട്ടിസം ബാധിതരായ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ശാക്തീകരണമാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓട്ടിസം ദിന സന്ദേശം ഏപ്രിൽ മാസം ലോക ഓട്ടിസം അവബോധ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു മാനസികവും ശാരീരികവുമായി ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഇവർക്ക് ആവശ്യം സമൂഹത്തിന്റെ സ്നേഹവും കരുതലുമാണ് എന്നാൽ ഓട്ടിസം ബാധിതരായ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാനുള്ള മതിയായ സൗകര്യം ഇന്നും കേരളത്തിലില്ല കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്ന നാൽപ്പത് കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ ഓട്ടിസം രോഗത്തോടെയാണ് ജനിക്കുന്നത് ഓട്ടിസം ബാധിതരായ കുട്ടികളെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേക പരിചരണം നൽകണം എന്നതാണ് ഈ ഒരു രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പക്ഷേ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അപര്യാപ്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് എസ് എസ് എ കാണിച്ച ശ്രദ്ധേയമായ പദ്ധതികൾ കേരളത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് ഓട്ടിസം ബാധരായ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ എത്തിക്കാനും കോഴിക്കോട് സർവശിക്ഷാ അഭയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് സെന്ററുകളാണ് ഈ വർഷം വരെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ആറ് സെന്റർ കോഴിക്കോട്ടായിരുന്നുള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ എസ് എസ് എ ഈ വർഷം അത് പതിനഞ്ച് തെറാപ്പി സെന്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിസം സെന്ററുകളായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ബി ആർ സിയിലും ഓരോ സെന്റർ എന്ന സങ്കല്പമാണ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് ഇവരൊന്നും സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടേണ്ടവരല്ല ഇവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് എസ് എസ് എയുടെ പ്രവർത്തനം സംസ്ഥാനം ഒട്ടാകെ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ഇവർക്ക് നൽകേണ്ട സ്നേഹവും കരുതലും വെറുമൊരു ദിനാചരണത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പോവേണ്ടതുമില്ല അമൃത ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് ഓട്ടിസം എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൈക്കാട്രിക് വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ അരുൺ ബി നായരാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഓട്ടിസം ബാധിച്ചവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമാണ് ഈ ദിനാചരണം എന്താണ് ഓട്ടിസം എന്ന് ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ ഈ ഓട്ടിസം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അവനവനിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങി പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഒറ്റപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഓട്ടിസം ഈ പദപ്രയോഗം ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹെൻറി മോട്ട്സ്ലി എന്ന് പറയുന്നൊരു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധനായിരുന്നു മുതിർന്ന വ്യക്തികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദീർഘകാലമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത തരം മനോരോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് തലച്ചോറിൻ്റെ ഉന്നതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലതും നശിച്ചു പോയ ചില വ്യക്തികളെങ്കിലും അവനവനിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം പ്രകടമായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥിതിക്കാണ് അദ്ദേഹം ഓട്ടിസം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചത് എന്നാൽ കുട്ടികളിലെ ഓട്ടിസം കുട്ടികളിലെ ഓട്ടിസത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ലോക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ലിയോ ക്യാനർ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പലതരം രോഗാവസ്ഥകൾക്ക് വേണ്ടി ചികിത്സയ്ക്ക് വന്ന പതിനൊന്ന് കുട്ടികൾ ഈ പതിനൊന്ന് കുട്ടികൾ മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു ഈ പതിനൊന്ന് കുട്ടികളുടെയും സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പ്രബന്ധത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഫെൻറ്റൈൽ ഓട്ടിസം കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഓട്ടിസം എന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഓട്ടിസം എന്ന സംഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള
പ്രശ്നങ്ങൾ ഓട്ടിസം എന്ന അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും അത് നിലനിർത്താനുമുള്ള ഒരു പരിമിതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ കുട്ടി ആരെങ്കിലും തന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചാൽ തിരിച്ച് ഒരു പ്രതികരണം കാഴ്ചവെക്കാറുണ്ട് തിരിച്ച് ചിരിക്കും അമ്മ എടുക്കാനായിട്ട് കൈ നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ഉയർത്തി തന്നെ എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ സാധാരണ കുട്ടികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഈ സാമൂഹിക പാരസ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ റെസിപ്രോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സാമൂഹ്യ പാരസ്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഓട്ടിസം ആരെങ്കിലും ചിരിക്കുകയോ സൗഹൃദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ തിരിച്ച് അവരോട് അതേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു നിർവികാരമായ മുഖഭാവത്തോടെ ഒരു വികാരങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിലും താല്പര്യമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇതോടൊപ്പം പദസമ്പത്തിൽ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകും ചുരുക്കം ചില വാക്കുകളെ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വരുള്ളൂ ആ വാക്കുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വാക്കുകളുടെയും അർത്ഥം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവർ സ്വന്തമായിട്ട് ചില പുതിയ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി ആ വാക്കുകൾക്ക് സ്വകാര്യമായ ഒരു അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് സംഭാഷണത്തിലുടനീളം അത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നിരിക്കും സ്ഥിരമായി ആ കുട്ടിയെ പരിചരിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിരുന്നിരിക്കും പക്ഷേ മറ്റൊരാൾക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഈ കുട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാവണമെന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ള ഒരേപോലെയുള്ള താല്പര്യങ്ങളും കളികളും ചേഷ്ടകളുമാണ് പഥ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കുട്ടി ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് വൈകുന്നേരം പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് കറക്കണം എന്നാലേ ആ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം വരൂ പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കരയും എന്നാൽ ഓട്ടിസം ബാധിച്ചൊരു കുട്ടിയെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവൻ പ്രതിഷേധിച്ച് കരഞ്ഞെന്നിരിക്കും അവൻ ഒരേ മുറിയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരേ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ തരത്തിലുള്ള കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ചിലപ്പോൾ കുറേ ചീട്ടുകൾ കൊടുത്താൽ അതെല്ലാം കൂടെ നിരത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില കളികൾ ആ കളി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു അർത്ഥപൂർണമായ കളിയാണെന്നൊന്നും തോന്നില്ല പക്ഷേ ഈ കുട്ടികൾ അത്തരത്തിലുള്ള കളികൾ ഒരേ കളി തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ആവർത്തിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ കളിയിലൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ മറ്റുള്ളവർ ശ്രമിച്ചാൽ അവൻ ശക്തമായിട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചെന്നിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഓട്ടിസം അത് അടിസ്ഥാനപരമായി തലച്ചോറിലെ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ മേഖലകളുടെ ഒരു വളർച്ചക്കുറവാണ് അത് സാധാരണഗതിയിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ പ്രകടമായിട്ട് വരുന്നൊരു അവസ്ഥയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ വിവിധ തരം ഓട്ടിസം ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രധാനമായും എത്ര തരം ഓട്ടിസം ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്രിക് അസോസിയേഷൻ്റെ രോഗനിർണയ സംഹിതയായ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മാനുവലിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ എഡീഷൻ അഞ്ചാമത്തെ പതിപ്പ് അത് പുറത്തു വന്നു അതിൽ ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിസം ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട രോഗാവസ്ഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആശയവിനിമയത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യസ്ത തരം വൈകല്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് പൊതുവെ ഓട്ടിസത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ജന്മന തന്നെ പ്രകടമാകുന്ന ഓട്ടിസമാണ് ജന്മന പ്രകടമാകുന്ന ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ആശയവിനിമയ രീതികളിൽ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് തന്നെ പോരായ്മകൾ കാണും ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്ന ആറ് മാ ആറാഴ്ച തൊട്ട് എട്ടാഴ്ച വരെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ അമ്മയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇത്തരം കുട്ടികളിൽ കാണില്ല ആറുമാസം പ്രായമായ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടൊരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ വല്ലതും ഇരുത്തി സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ സാധാരണ കുട്ടികൾ അത് മറ്റൊരു കുട്ടിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അതിനെ കയറി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ഓട്ടിസം ഉള്ളൊരു കുട്ടിയെ സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണവും ഇല്ലാതെ മുഖം ഇങ്ങനെ കുനിച്ചു വെച്ചിരിക്കും നമ്മൾ താടി ഉയർത്തി എങ്ങനെയൊക്കെ ആ പ്രതിച്ഛായയിലേക്ക് അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാതെ കുനിഞ്ഞിങ്ങനെ
ആ ഒൻപത് മാസം അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മാസം വരെയുള്ള പ്രായത്തിൽ ആ പ്രായത്തിന് അനുസൃതമായ ആശയവിനിമയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അമ്മയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിച്ചിരിക്കും സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ കണ്ടാൽ പ്രതികരിക്കും മറ്റു കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കും അവരുമായിട്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങും ചെറിയ വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും ഒരു ഒന്നര വയസ്സ് വരെ നോർമലായ ഒരു വികസനം ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം അതുവരെ ആർജിച്ചെടുത്ത നാഴികല്ലുകൾ കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥയാണ് പല അമ്മമാരും പറയാറുണ്ട് ഒന്നര വയസ്സ് വരെയൊക്കെ വല്ലതുമൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അച്ഛ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ചെറിയ വാക്കുകളും ചെറിയ വാചകങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിന് ശേഷം അതുവരെ നേടിയ ആ ഭാഷാ സ്വാധീനം കൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകുന്നു അത്രയും നാൾ മറ്റു കുട്ടികളോട് കളിച്ചിരുന്ന കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അത്രയും നാൾ ആളുകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരുന്നൊരു കുട്ടി ആളുകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാതെയാവും ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിലും ഓട്ടിസത്തിനെ നമുക്കൊന്ന് വർഗീകരിക്കാൻ പറ്റും ബുദ്ധി നിലവാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഓട്ടിസത്തിന് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒരു മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഓട്ടിസം എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടിസത്തിന് അനുബന്ധമായിട്ട് ബുദ്ധി വളർച്ച കുറവും കൂടെ ഉണ്ടാവും പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ച ഇല്ല അപ്പോൾ ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിലായാലും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിലായാലും ഒക്കെ ഒരു പിന്നോക്കാവസ്ഥ കാണും മറ്റ് മുപ്പത് ശതമാനം ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായ ബുദ്ധി വളർച്ച ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓട്ടിസം ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനോ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോ ഒന്നും പ്രയാസമില്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അത് പിന്തുടരുന്നതിനും വലിയ പ്രയാസമില്ല ഈ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ ഫങ്ഷനിങ് ഓട്ടിസം ഉന്നത പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉന്നത പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള ഓട്ടിസത്തിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ബുദ്ധി നോർമലാണ് പക്ഷേ ഭാഷാ സ്വാധീനം കുറവാണ് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ തരം ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമതൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ബുദ്ധി നോർമലാണ് പദസമ്പത്തും ഏകദേശം നല്ല രീതിയിലുണ്ട് വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്ത് വായിച്ചാൽ അർത്ഥപൂർണമായ വാചകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയും വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ വാക്കുകൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വാക്കുകൾ കോർത്ത് വാചകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക താളത്തിൽ എഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന രീതിയിൽ യാതൊരു വൈകാരിക വ്യതിയാനങ്ങളുമില്ലാതെ തികഞ്ഞ നിർവികാരതയോടുകൂടിയുള്ളൊരു സംസാരമായിരിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് ആസ്പർജേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത്തരം അവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിരവധി ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടിസം എന്ന അവസ്ഥയുടെ ഭാവി ഇത് ചികിത്സയോടും പരിശീലനങ്ങളോടും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി നിലവാരമാണ് അതിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ഘടകം നോർമലായ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടി പരിശീലനങ്ങളോട് കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവൻ ക്രമേണ മെച്ചപ്പെട്ട് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ബുദ്ധി വളർച്ച കുറവുള്ള ഒരു ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ശ്രമകരമായിരിക്കും അവനെ നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുക കൂടുതൽ തീവ്രമായ പരിശീലനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യമായ ശ്രമങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അവനെ ഒരു സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടു വരാനായിട്ട് ഓട്ടിസം എന്ന വിഷയമാണ് ആരോഗ്യ വാർത്ത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൈക്കാട്രിക് വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അരുൺ ബി നായരാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തയിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഓട്ടിസം എന്ന വിഷയമാണ് ആരോഗ്യ വാർത്ത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ജീവിത രീതിയിലെ മാറ്റം തന്നെയാണ് ഓട്ടിസം ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടാനുള്ള കാരണം എന്ന് തന്നെ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ തോത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുതിയ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് ശതമാനത്തോളം ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടികൾ രണ്ട് ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ജനിതകമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചില വ്യക്തികളിൽ ഓട്ടിസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പ്രായ കൂടുതൽ അൻപത് വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ
അവരുടെ ബീജത്തിൽ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷനുകൾ സംഭവിച്ച് അതിനെ തുടർന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതൊരു ഘടകം ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള വിഷവസ്തുക്കൾ അവർ ഉള്ളിൽ ചെല്ലാനിടയായാൽ അത് മലിനമായ ജലത്തിലൂടെയോ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ വിഷം കലർന്ന പച്ചക്കറികളിലൂടെയോ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ എന്ത് അത്തരത്തിലുള്ള വിഷാംശങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കലർന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഗർഭിണികൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ ഓട്ടിസം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ ഒരു കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വൈദ്യശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് മുൻപ് വന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ലാൻസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഗവേഷണ ജേണലിൽ ഈ ചില വാക്സിനുകൾ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഓട്ടിസം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൻഡ്രൂ വേക്ക്ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഗവേഷണ പഠനം വന്നിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ നിരവധി പഠനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമായൊരു കാര്യമാണ് ഈ വാക്സിനുകളും ഓട്ടിസവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനാല് ദശലക്ഷം കുട്ടികളിൽ ഒന്ന് ദശാംശം നാല് പൂജ്യം കുട്ടി കോടി കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഖണ്ഡിതമായി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്സിനും ഓട്ടിസവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ഈ കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലാൻസെറ്റ് എന്ന ആ ഒരു ജേണലിൽ ആൻഡ്രോ വേക്ക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തെ പിൻവലിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ വാക്സിൻ ഓട്ടിസം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതൊരു കെട്ടുകഥയാണ് ഒരു കളവാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ലോകത്തിന് മുൻപിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നുകൊണ്ട് ഓട്ടിസം പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനാവില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചുരുക്കി വിശദമാക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും മരുന്നുകളും മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സകളും പരിശീലനങ്ങളും ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്ന് സംയോജിപ്പിച്ചുള്ളൊരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് മരുന്നുകളുടെ റോള് വരുന്നത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും അനുബന്ധമായിട്ട് ശ്രദ്ധക്കുറവും പെരുമാറ്റ വ്യത്യാസങ്ങളും കാണും ഇത് രണ്ടും മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മരുന്നുകൾ കൊടുത്താൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രതയും കൂടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പരിശീലനങ്ങളോട് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റും അതിനുശേഷമാണ് ഇവർക്ക് പരിശീലനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക നിപുണത പരിശീലനം എന്നൊരു സംഗതിയാണ് നേത്രബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും കൈകളും കണ്ണുകളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സംസാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും മുഖഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും അതുവഴി അങ്ങനെ ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഉള്ള വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങളുണ്ട് ഈ പരിശീലനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാതാപിതാക്കളെ സഹ പരിശീലകരാക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ആ കാണിച്ചു പഠിക്കുന്ന ആ കണ്ടു പഠിക്കുന്ന പരിശീലന രീതികൾ ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ കൃത്യമായ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കണം രണ്ട് വയസ്സിനും നാല് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ് ഓട്ടിസം മെച്ചപ്പെടാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നാല് വയസ്സിന് ശേഷം പരിശീലനം കൊടുത്താൽ മെച്ചം വരാൻ ഒരുപാട് സമയം കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ രണ്ട് വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഓട്ടിസം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് വേണ്ട ചികിത്സയും പരിശീലനങ്ങളും കൊടുക്കണം ഒരു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമാണ് ഈ പരിശീലനം നൽകുന്നത് അതിൽ ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റും സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റും സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററും ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചേർന്നുള്ളൊരു പരിശീലനമാണ് ഓട്ടിസത്തിന് നൽകുന്നത് ഇത്രയും നേരത്തെ പരിശീലനം തുടങ്ങിയാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇവരുടെ ആശയവിനിമയ ശേഷിയെ മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഓട്ടിസം എന്ന വിഷയമാണ് ആരോഗ്യ വാർത്ത ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൈക്കാട്രിക് വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അരുൺ ബി നായരാണ് നന്ദി ഡോക്ടർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് നമസ്കാരം ആരോഗ്യ വാർത്തയിൽ ഇടവേള
അമിതാഹാരം പ്രമേഹം ക്യാൻസർ കരൾ രോഗങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങി പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു എന്ന് പഠനം തലച്ചോർ ഹൃദയം വൃക്കകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇവയെ രോഗാതുരമാക്കുന്നതിലും അമിതാഹാരത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് മൂന്ന് നേരത്തിലേറെ ആഹാരം കഴിക്കരുത് അമിതാഹാരം കൊളസ്ട്രോൾ പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു ഭക്ഷണത്തിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി എണ്ണയിൽ വറുത്തതും കൊഴുപ്പടങ്ങിയതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ശരീരത്തിലെ വിഷാംശം നീക്കം ചെയ്യാനും കരളിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും കൂൺ മികച്ച ഭക്ഷണമാണ് പ്രോട്ടീന്റെ വൻ കലവറയായ കൂണുകളിൽ വൈറ്റിൻ വൈറ്റമിൻ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സസ്യാഹാരികൾക്ക് കൂൺ കഴിച്ച് പ്രോട്ടീന്റെ അപര്യാപ്തത പരിഹരിക്കാം കൂണിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എർഗോദയോനോ എന്ന ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്നു വൈറ്റമിൻ ബി ടു ബി ത്രീ എന്നിവയും കൂളിൽ കൂണിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവ ഭക്ഷണത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഗ്ലൂക്കോസായി മാറ്റുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു കൂണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാരുകളും എൻസൈമുകളും ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കും പ്രകൃതിദത്ത ഇൻസുലിൻ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഭക്ഷണത്തിലെ പഞ്ചസാരയും കൊഴുപ്പും എളുപ്പത്തിൽ ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റാനും കൂണിന് കഴിവുണ്ട് ഇന്ന് ലോക ഓട്ടിസം ദിനം ഓട്ടിസം ബാധിതരായ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ശാക്തീകരണമാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓട്ടിസം ദിന സന്ദേശം അമിതാഹാരം പ്രമേഹം ക്യാൻസർ കരൾ രോഗങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങി പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു എന്ന് പഠനം ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇനി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് നമസ്കാരം